por sermos e vivermos num, num país, num estado em que, infelizmente, a arte é, não é valorizada como ela devia, é engraçado, as pessoas chegam na Europa e entram numa igreja, vão ao museu e dizem, nossa senhora, que coisa maravilhosa. As questões de postar, só. né? As questões de postar. E aqui no Brasil ninguém quer saber. <risos> ninguém quer saber. Então, é, é uma atividade muito difícil, muito cruel, mas maravilhosa. Maravilhosa porque ela me dá a oportunidade de eu me aperfeiçoar e me engrandecer como ser humano. Quero entender de você como que é, cara, nascer no teatro, teve escolha, não teve, já foi, já sabia desde pequeno? Não, na verdade, é, é, eu sempre amei o teatro, não porque meus pais eram artistas, mas porque eu gosto realmente da arte, né? O Chico Anísio, meu mestre, meu padrinho, ele sempre dizia o seguinte, Dedé, nós somos seres muito privilegiados, porque a gente faz o que a gente ama, a gente se diverte e ainda dá um dinheirinho para a gente. Né? Uhum. Então, isso realmente é uma benção. Então, é, a primeira, primeira vez que eu fiz vestibular, eu fiz para engenharia, cara. Engenharia. É. Aí, no segundo dia do vestibular da Seis Gran Rio, naquela época era múltipla escolha, eu levantei da cadeira e disse, não, cara, eu não, eu não vou... Eu não vou continuar a fazer essa prova, porque se eu chuto essa porra dessas respostas, dou um azar e passo, Já certo. eu vou ser o cara mais infeliz do mundo. Aí eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe e falei, olha mãe, não, não vai rolar. Aí, o que, que você quer fazer? Quero fazer teatro, quero fazer cinema. Eu sou carioca, né? Então o cinema, a faculdade de cinema era na UF, em Niterói. Eu morava no Leblon, nasci no Leblon. E o teatro era fefeagem na Praia do Flamengo. E, e assim, a logística de ida e volta, isso eu estou falando de 1979, né? Não era Quando eu entrei, simples, pra, né? não era simples para ir para Niterói, eu teria que morar em Niterói ou para Fefierge e tal. Aí eu fui fazer educação física. Na Gama Filho me formei em educação física. Minha primeira universidade Olha só. foi educação física, que eu também me amarro, eu nado todo dia. Hoje eu já nadei, eu, eu treino. E a Gama Filho, na época eu lutava Karatê, então eu era, eu era atleta da Gama, lutava Karatê. Aí depois de formado, aí amigo, aí eu falei, não, cara, a educação física eu vou trazer para a minha vida, Sim. mas a minha existência será dentro dos palcos. Né? Assim, a partir do teatro eu comecei a fazer a televisão, o cinema... É, agora, com essa onda também, faço stand-up, mas a minha essência artística é o teatro. Porque o teatro é a arte da democracia, da palavra, do ator. Né? O teatro, a arte, ela não é lazer nem entretenimento, máfia. A arte é uma necessidade humana básica. Nenhum homem será feliz enquanto não se tornar um artista. O mundo só será feliz quando todos os homens se tornarem artistas. E eu tenho plena convicção disso. Então, fazer disso, a minha atividade, é, é uma benção, é um prazer. Eu sou professor há 38 anos também, do tablado, eu sou diretor da escola hoje em dia e professor. E me orgulho muito de poder, de alguma forma fazer com que aqueles que vêm e entrem em contato comigo através do, do meu teatro, da minha arte, dos meus filmes ou das minhas aulas, poderem levar para casa essa reflexão, a importância da arte num país que, infelizmente, muitos querem acabar com a arte. Né? Tem muita gente aí querendo uh, acabar com as leis de fomento às artes. Tem gente que quer até tirar aula de arte do currículo escolar. É um absurdo é, isso. Bizarro. É um absurdo. Como que foi a influência lá dos seus pais no começo? Cara, Eles meus... incentivavam? Vem aqui... Os como... meus pais, assim como eu também, eu sou pai de duas lindas mulheres, porque uma tem 29, a outra tem 26 anos. Pai de meninas também. É. Também. E eu acho que a nossa função essencial e fundamental enquanto pais é fazer com que os seus filhos criem asas o mais rapidamente para que eles possam voar independentes. Uhum. 
Então foi isso que meus pais fizeram. Desde cedo, eu e meu irmão é, viajamos, estudamos fora. Minhas filhas também já moraram fora, na Europa, nos Estados Unidos, se formaram fora, se formaram aqui. Então eu acho que eu não tive assim, uma influência direta dos meus pais para me tornar ator. Mas é claro que eles, tendo gosto por isso, e eu vivendo numa casa em que a, a arte era apreciada, o cinema era apreciado, eu assistia filmes com meu pai, e ao teatro com meus pais, com a minha mãe. Enfim, isso tudo vai... A influência foi só indireta. Então. É indireta. Eles não, falavam, vai lá, vem. não, não, não. Ao contrário. Ao contrário, eles falaram, filho, faz o que você quiser da sua vida. Uhum. Sabe, isso é que é bacana. Também não falaram ao contrário. Não faça teatro, porque não, jamais. tem o sofrimento. Não, não, não. Né? não, não. Amor, não. O que eu vou te falar, a nossa atividade é uma atividade muito cruel, cara. É. Ela é muito cruel. Eu sou um homem de 62 anos, eu assinei a minha carteira profissional a primeira vez em 1985. Caramba. E de lá para cá, eu já passei por altos e baixos, baixos e altos, altos e baixos. Outro dia eu estava assistindo Robert De Niro, é, Al Pacino, é, Tom Hanks. É, assim, uma mesa com os mais velhos e os mais novos, né? Sim. E Ben Affleck, esses caras todos. Só os monstros. É, só os monstros, os mais antigos e os mais novos, uhum. Leonardo DiCaprio. E os mais antigos diziam o seguinte, não se... Não se iludam com o sucesso, com a fama, porque, como Jung disse, né, é, é a roda da fortuna. Então, hoje você está aqui em cima, amanhã, naturalmente, você vai estar tá aqui e depois da manhã retorna lá para cima. O Jung, quando pacientes chegava para se consultar com ele, dizia assim, porra... Tô fudido pra caramba, tô porra, desgastado, minha vida tá foda, meu, minha mulher, eu cacete, meus filhos, blá, blá, blá. Ele dizia, rapaz, que bom, porque já já vai melhorar. E quando o cara dizia, pô, tá tudo acontecendo, tô estourado, cacete a quatro, ele dizia, então, cuidado, <risos> cuidado. É como a história dos três porquinhos. Você tem que criar a sua casa com tijolinhos muito sólidos, porque... A ventania, o inverno, vai vir para todo mundo. Sim. Para todo mundo. E na nossa atividade, então, é, por sermos e vivermos num, num país, num estado em que, infelizmente, a arte é, não é valorizada como ela devia, né? é engraçado. As pessoas chegam na Europa e entram numa igreja, vão ao museu e dizem, nossa senhora, que coisa maravilhosa. As questões de só. postar, né? As questões de postar. E aqui no Brasil ninguém quer saber. <risos> ninguém quer saber. Então, é, é uma atividade muito difícil, muito cruel, mas maravilhosa. Maravilhosa porque ela me dá a oportunidade de eu me aperfeiçoar e me engrandecer como ser humano. Konstantin Stanislavski, o russo, o, o cara que primeiro teorizou um método de interpretação, vamos dizer assim, ele dizia o seguinte, eu vou falar a palavra teatro, mas eu estou falando teatro com T maiúsculo, como arte, e vou falar a palavra homem também com H maiúsculo, como ser humano. Tá? Então, o Stanislavski dizia o seguinte, se o teatro não serve para aprimorar e engrandecer o homem... Esse homem não serve para o teatro. Uhum. Então, eu acho que a essência do artista e a sua função principal é fazer com que não só ele, enquanto ser humano, como aqueles todos que entram em contato com a arte, possam se melhorar, se aperfeiçoar e se engrandecerem como seres humanos. Aí depois vem o Bertolt Brecht, que é um alemão, também dramaturgo, ator, diretor, importantíssimo, que criou o teatro épico, né? porque o teatro, a, a interpretação era meio que se divide. É claro que existem muitas outras, é, olhares, muitos outros olhares, mas, fundamentalmente, a, a, a interpretação ou ela é naturalista, Stanislavskiana, ou épica, brestiniana. O Stanislavski, a, a interpretação naturalista, é aquela que você vive a, 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 a cena como se fosse real mesmo. Uhum. Você levanta uma quarta parede, 
e mostra, seja com a, na, na linguagem do cinema ou no, na, no teatro, o que acontece dentro da cena acontece como se fosse verdade. O Brecht chega e diz, não, você não pode ignorar a plateia. Hoje em dia você vê, eu não posso ignorar a câmera, eu estou falando com você. Estou falando com você que está me olhando, que está sentado aí no seu computador, na sua casa, no seu telefone. Eu não posso ignorar. Sim. Então o Brecht criou o, criou o teatro épico, que é você representar, quebra essa quarta parede e inclui. Por quê? Porque se você foi ao teatro da mesma... Se você saiu do teatro da mesma forma que você entrou, você não foi ao teatro. Não foi impactado em nada. Hein? Nada. Você tem que sair refletindo sobre a sua sociedade, sobre a sua cultura, sobre o seu estado de ser humano. Então, é de uma importância gigantesca a arte, o teatro. Não é à toa que os gregos tratavam o teatro com, com deuses. né? Verdade. Como que foi lá a sua primeira oportunidade de entrar nesse universo? Olha, eu, como eu te digo, meus pais fundaram o Tablado, então, desde pequenininho, eu frequento o teatro. E em 1982, eu fiz a primeira aula de teatro com Maria Clara Machado. E, a partir dali, é, eu nunca mais parei. Até hoje, até hoje eu faço teatro. Eu estou com dois espetáculos em cartaz, o Dedé Show e o Mário. Sai do armário! que é uma comédia do João Bittencourt, porque hoje, eu, 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 outra coisa também que eu acho que é uma função nossa, voltando a falar a questão da arte, outra coisa é que, infelizmente, o nosso país, não só o nosso país, mas muitos lugares não prezam mais, que é a preservação da memória. Né? Tem nego que está botando fogo em museu aí. Né? Então, pô... É, perdão a palavra que, que eu acabei de usar, eu sei que é totalmente politicamente incorreta, mas tem pessoas que estão colocando é, fogo em museu. Então, eu como artista, eu tenho a obrigação de preservar a história das comédias. Eu sou comediante, sou egresso do Chico Anísio, meu mestre, Humorista. meu padrinho, amor. A alma Humorista. do Chico para por aqui. Hein? Pois é, Chico Anísio, Niso tá meu mestre, Niso, Bruno, é, Lug... É, Roco, a turma, toda, toda essa turma de Chico Anísio, são todos meus amigos, meus irmãos. Então, eu faço um espetáculo hoje em dia, que é um teatro é, é, vaudeville, né, do João Bittencourt, que é um, um comediógrafo mais representado no, do, do Brasil fora, e eu faço um equilíbrio entre o popular e o moderno. Então, o meu espetáculo, ele é João Bittencourt, ele é popular, ele é Jorge Dória, ele é Carvalhinho, ele é Chico Anísio, tanto que no final eu homenageio eles em vídeo, boto todos eles ali aparecendo, mas também ele tem que ser moderno, porque eu acho que a grande pesquisa hoje em dia é de como eu faço o teatro que agrade a gregos e troianos, vamos dizer assim. Qual que é a sua visão da modernidade? Eu acho isso, eu acho que é esse equilíbrio entre o popular e o moderno, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem, eu sou libriano, então a gente tem que ter o, o, o balance, tem que ter um equilíbrio entre todas as possibilidades artísticas. Né? Você, a gente conversou agora há pouco sobre essa questão da polarização atual também. Eu discordo, eu acho um absurdo. Não existe A ou B, B ou A, nós estamos vivendo um mundo de infinitas possibilidades. Essa passagem por esse mundo material ela é tão breve, ela é tão rápida, e ela faz parte de um universo cósmico tão infinito. Nós vivemos agora, nesse exato momento, um movimento aleatório de um planeta que pertence a um sistema solar que a gente mal conhece, que pertence a uma, a uma galáxia que a gente, então, não tem noção, e que, que pertence a um universo que existem infinitas galáxias. Olha o tamanho disso. Como é que hoje em dia você pode falar e qualquer coisa que, que não seja de uma forma diversa, inclusa? Né? É, e estamos falando de gêneros, de, 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 de raça, de credo, de, de tudo. De tudo. Não pode. Ah, eu sou, você é isso ou é aquilo? Eu sou tudo, amigo. Eu sou tudo. O mais diverso possível. Eu acho que, como nós vivemos essa passagem nesse mundo material, através da matéria, através dos sentidos, a gente tem que experimentar o máximo que puder, sabe? E dentro da minha arte é o que eu faço. Então, eu pego o popular, boto, 
coloco ele moderno, faço um espetáculo meio culto, começo com Pink Floyd, pau, 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 e entro com o popular João Bittencourt, boto Chico Anísio no telão. É, é agradar mesmo a... Volto a falar do Chico Anísio, né? O Chico também dizia o seguinte, Dedé, é, Domingos Oliveira também foi um grande mestre que eu tive. Domingos Oliveira, cineasta, ator, diretor, filósofo, escritor. E eles todos são unânimes em dizer. A referência que a gente tem que ter quando está trabalhando é se nós estamos nos divertindo. Sim. Se você está se divertindo, você tem está no caminho certo. Está cumprindo a função. Está cumprindo a função. E, sobretudo, porque, no, no meu caso, quando eu estreio um espetáculo, os meus parentes, eles sempre vão gostar. Né? Eles vão dizer, ah, oh, que barato, pô, você é um máximo. Não dá para se balizar. É, não parentes. dá para balizar. Os inimigos vão dizer na tua frente que você está ótimo e no barzinho na esquina vão dizer, nossa, que coisa horrível, como ele é ruim. E os críticos são os críticos, né? Não é à toa que o teatro futurista tem aquele texto maravilhoso, o, te, a, o crítico, o artista e a mulher. Ele coloca os três, um confronto desses três maravilhosos. E, enfim, então, a única referência que você tem que ter é eu me diverti. Se eu me diverti, está tudo bem. E é isso que eu levo para o cinema, para o teatro, para a televisão. Quando eu, tô, eu, eu faço novela agora aqui em São Paulo. Então, quando você termina uma cena, a primeira referência que eu olho é para o câmera. Se o câmera gostou, se o cara que trabalha com o pesado, né, com a técnica, com a elétrica, o cara que carrega refletor nas costas todos os dias, o dia inteiro, chega primeiro e vai embora por último. Se ele está se divertindo, aí, meu amigo, está é um tudo sinal. certo. Tá tudo certo. Se você assistiu esse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. O André falou aqui comigo, ele é o deputado do Tropa de Elite, o BOP, ele é também o seu fininho da escolinha do professor Raimundo e vários outros personagens, conheça a história dele de cabo a rabo, um super episódio, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, valeu!